ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் நவம்பர் மந்த்துக்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ரிலேட்டடாக பார்க்குறப்போ தமிழ்நாடு மாநில துறைமுக கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது எதுக்காக இது இந்த கொள்கையுடைய நோக்கம் என்ன மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் கொள்கை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஸோ இதோடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்த கப்பல் கட்டுற துறை அந்த துறைமுகங்களெல்லாம் மேம்படுத்துறது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தனியார் நிறுவனத்தினுடைய அவங்களுடைய அந்த கான்ட்ரிபியூஷனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ இது இதுக்காக எல்லாம் தான் அவங்களுடைய பங்களிப்பையும் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது பார்க்குறப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மிகப்பெரிய துறைமுகங்கள் என்ன எத்தனை இருக்குன்னா மூணு இருக்குது என்னென்னா சென்னை என்னூர் தூத்துக்குடி இடைநிலை துறைமுகம் மூணு இருக்குது நாகப்பட்டினம் சிறிய துறைமுகங்கள் பதினேழு இருக்குது நம்ம கடற்கரையோட நீளம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியாகிரஃபியில் ஸ்கூல் புக்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நீதிபதி அருணா ஜெகதீஷன் ஆணையம் ஓகே இந்த ஆணையம் வந்து இந்த மாதிரி ஆணையங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இது எதுக்காக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஆணையம் எதுக்காக அமைக்கப்பட்டதுன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றது ஸோ அங்கே தாக்குதல் நடைபெற்றதில் துப்பாக்கி சூடெல்லாம் நடத்தினது ஒரு பதிமூணு பேர் இறந்துட்டாங்க ஸோ அது குறித்து விசாரணை செய்கிறதுக்காக தான் இந்த நீதிபதி அருணா ஜெகதீஷன் ஆணையம் அப்படின்றது ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆரோக்கிய நடைப்பயண திட்டம் எதுக்காகனா ஸோ வாக்கிங் போகிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ஸோ அதில் எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது அதெல்லாம் எல்லாேருக்கும் தெரிய தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக முப்பத்தெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னா ஒரு எயிட் கிலோமீட்டர் நடைபயிற்சியை மேற்கொண்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு நோய் தடுப்பு பாதுகாப்பு ஓகேங்களா அதாவது கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோயிலிருந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரது தான் இது ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ எவ்வளோ பேர் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எப்போ தொடங்கினாங்க இந்த உலகளாவிய நோய் தடுப்பு திட்டம் அப்படின்றது எப்போ தொடங்கினாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேயே தொடங்கினாங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு மூலதன செலவு இந்த நிதியாண்டுக்கு பார்க்குறப்போ கா அந்த கணக்கு தணிக்கை அந்த அறிக்கையை படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் மூலதன செலவு அதிகரித்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது இம்பார்ட்டண்ட் நீதிபதி சந்திர குழு ஸோ இந்த குழு எதுக்காக அமைக்கப்பட்டதுன்னா இதில் வந்து ஒரு நபர் குழு தான் இதுவுமே கொஸ்டினில் கேட்பாங்க அந்த குழுனா இல்லை எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இது ஒரு ஒரு நபர் குழு இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏப்ரலில் அமைக்கப்பட்டது எதுக்காக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ ஸோ இந்த மாணவர்கள் சில இல்லங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அங்கே இருக்கிற அவங்கள அந்த இல்லங்கள் எப்படி இருக்குது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அங்கே இருக்க அட்மாஸ்பியர்லாம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்காக ஒரு அமைக்கப்பட்ட குழு தான் இந்த நீதிபதி சந்திர குழு அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு காலனி உற்பத்தியாலே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரம்பலூரில் சிப்காட் தொழில்நுட்ப பூங்காவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் மயமாக்கல் வியூகம் அப்படின்றது நவம்பரில் வெளியிட்டாங்க என்னென்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஜிட்டலாக கொண்டுட்டு வரணும் ஏன்னா அப்படி கொண்டுட்டு வரப்போ நமக்கு ஒரு வெளிப்படை தனிமை தன்மையான ஒரு சேவை கிடைக்கும் ரொம்ப ஒரு குயிக்கான ஒரு ப்ராசஸ்லேயே எல்லாமே வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக கொண்டுட்டு வந்தது தான் இது நெக்ஸ்ட்டு இணையவெளி சூதாட்ட தடை சட்டம் இது வந்து ஏப்ரல் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தடவை நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அதாவது இந்த சட்டம் செல்லும் இந்த ரம்மி போக்கர் இந்த விளையாட்டுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனுமதி அளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் முதல் நிகர பூஞ்சிய வணிக பூங்கா இது எங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கு லொக்கேஷன் பார்த்துக்கோங்க சென்னை ஓகேங்களா முதல் நிகர இந்த முதல் அப்படின்ட்டு வந்தாலே நம்ம அதுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுவும் தமிழ்நாடுன்றப்போ நம்ம இன்னும் அதிகமாகவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ முதல் நிகர பூஜ்ஜிய வணிக பூங்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் நிறுவியிருக்காங்க இது உருவாக்குன நிறுவனம் எதுன்னா கேபிட்டல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிடெட் இந்த நிறுவனம் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு திராவிட குடும்ப மொழிகள் ஆய்வறிக்கை ஸோ இதை யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா இந்திய தமிழ்நாடு மொழியியல் ஆய்வறிக்கை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ் மொழி பேசுகிறவங்க ஒரு அறுபது மில்லியன் மக்கள் இருக்காங்க உலக அளவில் பார்க்குறப்போ அறுபத்தெட்டு மில்லியன் மக்கள் தமிழ் பேசுகிறவங்களாம் இருக்காங்கள தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே ந
ஐஐடி சென்னை முதல் சர்வதேச வளாகம் அதாவது ஐஐடி சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து நிறுவ போகிறாங்க எங்கே அப்படின்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் சான்சிபார் அப்படின்ற ஒரு தீவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவ போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் அப்படின்னா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் நெல்லையிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் புதுசாக வந்து காவல்துறையினால் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு அப்படின்றது உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் தமிழ்நாடு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு குழு பார்த்தோம் அந்த குழு பார்த்துக்கோங்க ஸோ திராவிட மொழி பேசுகிறவங்க எவ்வளோ பேர் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த முதல் நிகர பூஜ்ஜிய வணிக பூங்கா ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது தான் நிறைய கேட்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்டேட்ஸ் பார்க்குறப்போ ஒரே மாதிரியான குடியுரிமை சட்டம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரே மாதிரியான குடியுரிமை சட்டம் வேணும் அப்படின்ட்டு அறிமுகம் செஞ்ச முதல் மாநிலம் எதுன்னா உத்தரகாண்ட் இதெல்லாம் முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு புவிசார் குறியீடு லடாக்கோடைய சி பக்தான் அப்படின்றதுக்கு ஒரு புவிசார் குறியீடு நெக்ஸ்ட்டு குங்குமப்பூ ஜம்மு காஷ்மீர் அதுக்கும் புவிசார் குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் முதல் உயர் சிறப்பு தொலைத்தொடர்பு மையம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் சஹாரன்பூர் அந்த பிளேஸில் தான் இருக்குது பீகாரோட இடஒதுக்கீடு ஓகேங்களா ஸோ பீகாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்டி தான் இடஒதுக்கீடு இருந்தது இதுக்கப்புறமேட்டுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓபிசிக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட இடபிள்யூஎஸ்க்கும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பீகாருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உத்தரகாசி சுரங்க பாதை சரிவு ஸோ இதை நம்மளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நியூஸில் பார்த்துருப்போம் இந்த பிரம்மக்கால் யமுனோத்ரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுரங்க பாதை வந்து கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் திடீர்னு சரிவு ஏற்பட்டதுனால அங்கே நிறைய பேர் மாட்டியிருந்தாங்க ஸோ இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொரு தொழிலாளர்கள் வந்து மீட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு உள்நாட்டு மீன் வளர்ப்புத்துறை இதில் யார் வந்து சிறந்து விளங்குறாங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது ஜியாகிரஃபியில் கூட அங்கங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே என்ன ஸ்டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கரண்ட்டை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு குஜராத் மாநில மீன் அதாவது குஜராத் மாநிலம் இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு எப்படி இப்போ மாநில விலங்கு மாநில பறவை அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சேம் குஜராத்துடைய ஒரு மாநில மீன் அப்படின்ட்டு ஒன்று அறிவிச்சிருக்காங்க என்னென்னா கோல் மீன் இதை கருந்திட்டு கத்தாலை மீன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வட்ட வடிவ ரயில் பாதை எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பெங்களூர் கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் தான் அமைச்சிருக்கு அதோடைய நீளம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறப்போ சென்னையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அசைவம் இல்லாத சிந்திரம் அது யூபியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டே நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அன்று அசைவம் இல்லாத தினம் யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அன்றைக்கி நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால அங்கே அன்னைக்குன்னு ஒரு டே வந்து வச்சுருக்காங்க கருணைப்பட்டு இது என்னென்னா இப்போ பட்டு புழுக்கள்லாம் நம்ம பட்டு தயாரிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டு புழுக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளால் தயாரிக்க முடியும் பட் பட்டு புழுக்களே கொல்லாமல் எப்படின்னா பட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் அந்த கருணைப்பட்டு அப்படின்றது இது கொஞ்சம் தெரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக ஒடிசா மாநிலத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அகிம்சை பட்டுன்ட்டு ஒன்று ஆந்திர பிரதேசத்துலேயும் இருக்குது த்ரீ டி தொழில்நுட்ப கோவில் த்ரீ டி தொழில்நுட்பத்தால் கட்டப்பட்ட ஒரு உலகின் முதல் கோவில் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா தெலுங்கானாவில் புருகுபள்ளி சித்தப்பட்டு ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டேட்டையாவது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் எதுவும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் இந்தியா பார்க்குறப்போ பாரத் ஆர்னிக்ஸ் அதாவது என்சிஎல்ஓ ஓஎல் அதனுடைய வேளாண் விலை பொருட்களை விற்பனை விற்பனை செய்கிறதுக்காக இந்த பாரத் ஆர்னிக்ஸ் அப்படின்ற நேம் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்போ தொடங்கினாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சமூக தணிக்கை அதாவது இந்த நம்ம மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த நூறு நாள் வேலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்டேட்லேயும் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லேயும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இருந்தாலுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தணிக்கை செஞ்ச ஒரே மாநிலம் எதுனா கேரளா நெக்ஸ்ட்டு சர்டின் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த சர்டின் இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஐக்கு கீழே தகவல் பெற முடியாது ஸோ பெறதில் இருந்து அவங்க வந்து விலக்கு பெற்றிருக்காங்க இது என்னென்னா இந்திய கணினி அவசர நிலை பதிலளிப்பு குழு தான் சர்டின
கிர் தேசிய பூங்கா சரணாலயத்தை தான் சொல்லுவோம் அது செகண்ட் இல்லம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ தான் இந்த பார்தா வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கே ப்ளேஸ் ஆகிருக்குன்னா குஜராத் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் லைன் அப்படின்ற திட்டம் எப்போ தொடங்கினா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எதுக்காக இதெல்லாம் கொண்டுட்டு வருவாங்கன்னா இப்போ அந்த விலங்குகளெல்லாம் பாதுகாக்கணும் பராமரிக்கணும் ஸோ ஒரு அழிவின் விளிம்புக்கு அதெல்லாம் கொண்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்கீ திட்டம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கொண்டுட்டு வருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு தாந்தளம் படிவுகள் அது என்னென்னா பஞ்சாபில் சட்லஜாறு இருக்குது இல்லைங்களா சிந்துவுடைய ஒரு துணை நதி அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாந்தளம் அப்படின்ற ஒரு அரிய உலோகத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இது என்னென்னா இது உங்களுடைய உருகுநிலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்து பஞ்சாபில் தாந்தளம் நேம் நெக்ஸ்ட்டு மதிகா சமூகத்தினர் குழு இவங்க யாருன்னா தெலுங்கு பேசுகிறவங்க இது சும்மா பார்த்துக்கோங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா தெலுங்கானா ஆந்திரா கர்நாடகாவில் பெரும்பாலும் இருக்காங்க அப்புறம் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா ஒடிசாவிலையும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் முதல் இலக்கிய நகரம் இசை நகரம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் இலக்கிய நகரம் எது அப்படின்னா கேரளாவில் இருக்க கோழிக்கோடு இசை நகரம் அப்படின்றது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்க குவாலியர் இது யார் அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா யுனெஸ்கோ ஸோ யுனெஸ்கோ அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து தான் பார்க்கணும் இலக்கிய நகரம்னா கேரளா கோழிக்கோடு இசை நகரம்னா மத்திய பிரதேசத்தில் குவாலியர் ஸோ ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் பார்க்குறப்போ ஏப்ரல் மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் லேக் குரோர் இருந்துச்சு அக்டோபரில் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ லேக் குரோர் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் திருவிழா எங்கே நடைபெற போகுதுன்னா ஹரியானாவில் ஃபரிதபா ஃபரிதபாத்தில் இதனுடைய கருப்பொருள் கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பப்ளிக் அவுட் ரிச் இன் அம்ரித் கால் அப்படின்றது தான் இதனுடைய கருப்பொருள் நெக்ஸ்ட் உச்ச நீதிமன்றம் தகவல் தொகுப்பு இது என்னென்னா இப்போது மந்த்லி மேகசைன் மாதிரி தான் எல்லாமே வந்து தொகுப்பாக வச்சுருப்பாங்க அது இது பேர் சுப்ரீம் கோர்ட் கிரானிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் அமிர்த மகோத்சவம் நினைவகம் எங்கே அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா புதுடெல்லி எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ என்மண் என் தேசம் அது மூலம் நான் நிறைய பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளேஸில் இருந்து அதை எடுத்து அதை அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார நலவாழ்வு மையம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திரி அப்படின்ட்டு நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா இந்த ப்ரெக்னென்சி பீரியடில் இந்த தாய் சை மருத்துவம் இந்த பரிசோதனைகள்லாம் வழங்குறது தான் இதனுடைய ஒரு முக்கியமான வேலை ஸோ இதோடைய நேம் என்ன எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு காசி தமிழ் சங்கமம் இதோடைய ரெண்டாவது கட்டம் எங்கே நடைபெற போகுதுன்னா யூபியில் வாரணத்தில் நடைபெற போகுது ஸோ டேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியா ரிலேட்டடாகவும் நம்ம ஓரளவு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்க்குறப்ப குவாட் அமைப்பு ஸோ குவாடுனா என்னென்ன நாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா யூஎஸ்ஏ ஜப்பான் இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்தது தான் குவாடுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் கூடுதல் உறுப்பினராக வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்து தென்கொரியா வியட்நாம் இவங்களும் இருக்காங்க இவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த பசிபிக் கடல் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பிளேஸில் சீனாவோட ஆக்கிரமிப்பை குறைக்கணும் அவங்கள எதிர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது எப்போ தொடங்கினாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த குவாட் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கும் வங்க தேசத்துக்கும் இடையே இருதரப்பு ரயில் பாதை ஓகே வங்காளதேசம் நம்ம இந்தியாவோட ஒரு நிறைய பரப்பளவு அது கூட தான் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம ஜியோகிரஃபியில் படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே ஒரு ரயில் பாதை இருக்க தான் புதுடெல்லிக்கும் டாக்காக்கும் இடையே அகர்தலா அகௌரா ரயில் பாதை இதனுடைய நீளம் ஒரு பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு புயல் மித்திலி புயல் இது வங்க கடலில் உருவானது மிக்ஜாம் புயல் இது வங்காள விடுகிற கடலில் உருவானது ஸோ அதாவது இதுக்கு பெயர் வைத்த நாடுன்னு பார்க்குறப்ப மாலத்தீவு தான் இந்த மித்திலின்னு பேர் வச்சிருக்கு மிக்ஜாம்னு பேர் வச்சது மியான்மர் ஓகேங்களா மிக்ஜாம் புயல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போது ரீசெண்டாக சென்னையில் நிறைய ஒரு பெரு சேதத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த டிசாஸ்டர் ரிலேட்டடாக எதனா கேட்கணும்னா அதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ நியூவாக வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரியில் பிரதமர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பெயினில் பெட்ரோ சான்சஸ் அப்படின்றவர் அர்ஜென்டினாவில் பிரதமர் யாராக இருக்காங்கன்னா ஜேவியர் மில்லே அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதமராக இருக்காங்க சிறுதானிய திருவிழா இது வந்து இந்தோனேஷியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நாள் திருவிழாவாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐஎஸ்ஓடைய தலைமை யாருன்னா இப்போ இந்த சர்வதேச சர்க்கரை அமைப்போடைய தலைமை பொறுப்பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நம்ம இந்தியா தான் ஏற்க உள்ளது ஏன்னா நம்ம வந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகினுடைய மிகப்பெரிய சர்க்கரை
கோலின்ஸ் டிக்ஷனரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்டின் சிறந்த வார்த்தையாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ பனிக்கட்டி இது வந்து நகரை தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எங்கே இருக்குன்னா அண்டார்டிக்காவில் வேடல் கடலில் இருக்குது இந்த பனிக்கட்டி இப்போ நகரை தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு உலகினுடைய மிகப்பெரிய ஒற்றை தல சூரியன் மின் மின் நிலையம் எங்கே இருக்குன்னா யூஏஇயில் அபுதாபியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் உலகின் எட்டாவது அசியம் அதிசயம் நமக்கு தெரியும் ஏழு அதிசயம் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ எட்டாவதாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னா கம்போடியாவில் இருக்க ஒரு அங்கோர்வாட் கோவில் அந்த கோவில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டாவது அதிசயமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நமக்கே படித்து பார்க்குறப்போ தெரியும் இல்லை ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாலே நமக்கே ஒரு கெஸ் வரும் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம படிக்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப அப்படின்றது நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத எழுத தான் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்க்குறப்ப தான் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிப்போம் அப்படின்ற நாலேஜே நமக்கு வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டோடைய மாநாடுகள்னு பார்க்குறப்போ உலகளாவிய தெற்கின் குரல் உச்சி மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது காணொலி மூலமாக இந்தியாவில் தான் நடைபெற்றது இந்தியா தான் தலைமை தாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஏபெக் உச்சி மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெறுது செயற்கை நுண்ணறிவு பாதுகாப்புக்கான உச்சி மாநாடு இங்கிலாந்துலேயும் தேசிய மனித உரிமை நிறுவனங்களோட பதினாலாவது மாநாடு டென்மார்க்கில் கோபன் ஹெகன் அந்த பிளேஸில் நடைபெறும் நெக்ஸ்ட்டு உலக காலநிலை நடவடிக்கை உச்சி மாநாடு கோப் டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது துபாய் யூஏஇ ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது உலக இந்து மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய்லாந்தில் பாங்காக்கில் நடைபெறுது ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு பார்க்குறப்போ எக்ஸிக் தடுப்பூசி இது என்னென்னு சிக்கன் குடியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு முதல் தடுப்பூசி ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இது எந்த நாடு உருவாக்கியிருக்குன்னா அமெரிக்காவில் வால் நேவா அப்படின்ற நிறுவனம் தான் தயாரிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஐசிஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசிஐஆர் ஸ்காம் பெரோமோரஸ் அவிரோஸ்ட்ரஸ் ஸ்காம் பெரோமோரஸ் லெப்டோ லெப்போட்டஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு மீன் வகையை கண்டறிஞ்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பீனியோ கொனோலோஸ் ட்ரட்ரியே அப்படின்ற ஒரு குளவியோடைய ஒரு புதிய சிற்றினம் வந்து மேற்கு வரிசை முறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சும்மா மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மாபெல்லா தடுப்பூசி இது என்னென்னா தட்டமே ரூபெல்லா தடுப்பூசி வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதை யார் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா இந்தியன் இம்யூனோக்ளோக்ளிஸ் ஐஐஎல் ஓகேங்களா ஸோ இதை தடுப்பூசி கொடுத்துட்டு எந்த நோய் டிசீஸ் ரிலேட்டட் ஆனது அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க ஏன்னா நமக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஸோ சிலபஸ்லேயே டிசீஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிசீஸ்னா புக்கில் இருக்கிறது தான் கேட்கணுன்றது இல்லை இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட கேட்பாங்க இதையுமே சயின்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நிசார் செயற்கைக்கோள் நமக்கு தெரியும் நாசா இஸ்ரோ சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரேடார் அவங்க ரெண்டு பேருமே தயாரிக்கிற ஒரு புவி கண்காணிப்பு மைக்ரோவேவ் தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் தான் அந்த நிசார் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்யூஸ் ஆய்வு திட்டம் இது என்னென்னா இப்போ நாசா வந்து பூமியிலேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஒளியாண்டு தொலைவில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் நோவா அதோட நேம் என்னென்னா சிக்னஸ் லூப் அப்படின்ற சூப்பர் நோவாவுடைய ஒரு பகுதி ஆய்வு செய்கிறதுக்கான இந்த திட்டம் தான் இது நெக்ஸ்ட் குஷா திட்டம் இது என்னென்னா ஒரு பா வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு உருவாக்குறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் இது யார் உருவாக்குறாங்கன்னா டிஆர்டிஓ நெக்ஸ்ட் ஐஐஎஸ்ஆர் இது என்னென்னா ஒரு அதிக மகசூல் தர ஒரு கரும்பு மிளகு ரகம் இது அதை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இவங்க நெக்ஸ்ட்டு பாதுகாப்பு இராணுவ பயிற்சின்னு பார்க்குறப்போ புலாவா ஏவுகணை இது என்னென்னா இது ஒரு அதிபயங்கர ஒரு ஏவுகணை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ரஷ்யா வந்து சோதனை செஞ்சுருக்காங்க இது என்னென்னா ஒரு கண்டத்துலேருந்து இன்னொரு கண்டை பாயிற ஒரு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை இது அணு ஆயுதங்களை கூட சுமந்து செல்லும் ஸோ எந்த கண்ட்ரின்றது முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பிரளை ஏவுகணை இதை வந்து சோதனை செஞ்சுருக்காங்க எங்கன்னா அப்துல் கலாம் தீவில் ஒடிசாவில் இது என்னென்னா தரையிலிருந்து தரையில் இருக்கிற இன்னொரு இலக்கை தாக்குறதுக்காக தான் இந்த பிரளை அப்படின்ற ஒரு ஏவுகணை இதோடைய திறன் ஒரு ஐநூறு கிலோலேருந்து ஆயிரம் கிலோ வரைக்கும் சம்மந்த செல்லும் இதை உருவாக்குனது டிஆர்டிஓ ஸோ இந்த டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஆர்ஓ நாசா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா எதனா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் மித்ரா சக்தி இது என்னென்னா இந்தியாவும் இலங்கையும் சேர்ந்த ஒரு கூட்டு ராணுவ பயிற்சி தான் இந்த எக்ஸ் மித்ரா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நேம் இருக்கும் எந்த எந்த கண்ட்ரி அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் வஜ்ர பிரஹார் அப்படின்றது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து பண்ணுற
ரோபோ எது அப்படின்னா மிகா அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு தலைமை தகவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா ஹீராலால் சமரியா ஓகேங்களா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பதவிக்காலம் நமக்கு தெரியும் தகவல் தகவல் ஆணையர் அப்படின்னா பதவிக்காலம் மூணு ஆண்டுகள் இல்லாட்டி அறுபத்தஞ்சு வயசு இதில் எதுவும் ஃபஸ்ட் வருமா அது தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த முதல் தலைமை தகவல் ஆணையர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்களை யாரும் நியமனம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்த தகவல் ஆணையம் எப்போ வந்து வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் கீழே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து அரசியலமைப்பு சாராத அமைப்பு ஸோ சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறப்போ கீழ் கண்ட வட்சூல் எது தவறானது சரியானதுலாம் அரசியலமைப்பு சார்ந்து அப்படின்னு கூட கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ அமைப்பின் தென்கிழக்கு ஆசிய பிராந்திய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா சைமா வாஷித் ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏப்ரல் செவன் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து ஜெனிவாவில் இயக்குநர் யாருனா ஜெனரல் டெட்டோஸ் அதோனம் கேப்ரலஸ் அப்படின் தான் இவருடைய இயக்குனர் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான ஸ்கீம்ஸ் பார்ப்போம் பிரதான் மந்திரி கரி கல்யாண் அன்ன யோஜனா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இலவச உணவு தானிய விநியோக திட்டம் இதை வந்து இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நீட்டிச்சிருக்காங்க இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வாசிப்பு இயக்கம் இது வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல கொண்டு வந்துருக்காங்க என்னென்னா ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்க மக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எழுதா வாசிக்கணும் அது அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக மாறணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டுட்டுறதுக்கு தான் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிஎம் கிசான் பாய் திட்டம் இது என்னென்னா இப்போது அறுவடைக்கு அப்புறமேட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த சேமிப்பு கிடங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த வசதி இல்லாத ஒரு சில விவசாயிகளுக்கு ஊக்குவிக்கிறதுக்கான ஒரு ஊக்கத்தொகை தான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பிரதம மந்திரி இதை மேம்பாட்டு இயக்கம் இது என்னென்னா ஸோ அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினர் குழுக்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்கள மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு இயக்கம் தான் இது இதுக்காக இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க இது எங்கே தொடங்கியிருக்காங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் ஓகேங்களா எங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா அந்த பிளேஸில் இருக்க ஒரு சில மக்களுக்கு அடிப்படை வசதியெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது தான் இவங்களுடைய நோக்கம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில் தமிழ்நாடு அரசு இது என்னென்னா ஸோ கலெக்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஊராக போயிட்டு அங்கே இருக்க குறைகளை கேட்டு அதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்திருக்க ஒரு ஸ்கீம் தான் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு விரைவு நீதிமன்றங்கள் திட்டம் இது என்னென்னா இப்போ வந்து பாலியல் குற்றங்கள்லாம் நடைபெறுது இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து விரைவாக நீதி வழங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தொடங்கப்பட்டது தான் இது இந்த சிற விரைவு நீதிமன்றம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதை வந்து மே டுவெண்ட்டி த்ரீயோட க்ளோஸ் ஆகிற டைமில் இன்னும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டால்ஃபின் வழங்காப்பு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசு என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாடு கடல் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் ப்ளஸ் டால்ஃபின் வகைகள் இருக்காங்க இருக்குது அதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக தொடங்கப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த டால்ஃபின் வழங்கப்பு திட்டம் நெக்ஸ்ட்டு டபிள்யூஎஸ்ஹெச்சி அதாவது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் உமன் இருப்பாங்க இல்லைங்களா சுய உதவிக்குழு அவங்களுக்காக ட்ரோன் வழங்குறதுக்கான திட்டம் தான் இது நெக்ஸ்ட்டு ஓபிஓபி இது என்னென்னா ஓஎஸ்ஓபி அப்படின்றது என்னென்னா ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம உள்ளூர்லேயே தயாரிப்போம் இல்லைங்களா ஒரு சில பிராண்டெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து விற்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான விருதுகள்னு பார்க்குறப்போ லைஃப் டைம் டிஸ்டர்பிங் தி பிளேஸ் அவார்ட் இதை பரிசு பெற்ற முதல் நபர் யாருன்னா சல்மான் ருஷ்டி அப்படின்றவங்க நெக்ஸ்ட் பேலண்டூர் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சுத ஃபெமிலியர் கால்பந்து வீரர் மெஸ்ஸி அவங்க தான் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து எட்டாவது முறை இந்த விருது வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பெண்களுக்கான விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐட்டானா பொன்மட்டி ஸோ இது பெண்களுக்கான ஒரு விருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் உலகளாவிய பொறுப்பு சுற்றுலா விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு யார் பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னா கேரளா அவங்க தான் வந்து பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கேரளாவோட வாட்டர் ஸ்ட்ரீட் திட்டம் அப்படின்றதுக்காக இந்த விருது பெறப்பட்டதுன்றாங்க நெக்ஸ்ட் ரோகிணி நையார் பரிசு இந்த விருது பெற்றவங்க யாருன்னா தீனநாத் ராஜ்புத் இவங்க வந்து கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்காக ஒரு சிறந்த பங்களிப்பு அளித்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெத்து லங் லதா மங்கேஷ்கர் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த விருது பெற்றவங்க யாருன்னா சுரேஷ் ஈஸ்வர் பாட்கர் இது வந்து ஒரு பாடகர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு விருது மகாராஷ்டிராவில்
அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க இது எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா கத்தாரெலாம் நடைபெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஐசிசி ஒரு நாள் சர்வதேச கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது யார் வின் பண்ணாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா இது நடைபெற்ற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் நரேந்திர மோடி மைதானம் அகமதாபாத்தில் அங்கே தான் நடைபெற்றிருக்கு இந்த தொடருடைய சிறந்த வீரர் யாருன்னா விராட் கோலி அதிக வீரன் எடுத்தவருமே வந்து ரன் எடுத்தவங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விராட் கோலி அவர்கள் தான் அதிக விக்கெட் எடுத்தவங்க யார் அப்படின்னா முகமது ஷமி நெக்ஸ்ட் ஃபிடே கிராண்ட் ஸ்விஷ் செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய வீராங்கனை யாருன்னா ஆர் வைசாலி அவங்க இது நடைபெற்ற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் நெக்ஸ்ட் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வெற்றி பெற்ற நாடு இதுனா இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி தான் நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் இதுனா மகாராஷ்டிரா நம்ம தமிழ்நாடோட பிளேஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க டென்த் பிளேஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் உடைய சாம்பியன் பற்றம் பெற்றவங்க யார் அப்படின்னா நோவக் ஜோகோவிச் இது எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா இத்தாலியில் நெக்ஸ்ட் ஆசிய பாரா வில்வித்த சாம்பியன்ஷிப்பில் முதலிடம் பிடித்த நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா அது எங்கே நடைபெற்றிருக்கு அதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எழுபத்தி ஒம்பதாவது தேசிய ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் ஆண்கள் பிரிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலவன் பெண்கள் பிரிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனாஹத் சிங் இவங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இது சென்னையில் தான் நடைபெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்டாலி பதிமூணாவது தேசிய ஆடவர் ஹாக்கி சாம்பியன் வந்து பஞ்சாப் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக போயிட்டுருக்காங்க தமிழ்நாடு தேர்ட் பிளேஸ் இதுவும் சென்னையில் தான் நடைபெற்றிருக்கு ஸோ முக்கியமான ஒரு அறிக்கை குறியீடுகள்லாம் பார்க்குறப்ப உலகளாவிய காசநோய் அறிக்கை ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எவ்வளோ பேர் காசநோயோ அதிகம் கொடுத்துருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியாவில் காசநோயை எப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் எப்போ ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க எந்த இயர்க்குள்ளே அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் மாநில உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது யார் வெளியிடுவாங்கன்னா இந்திய உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணய ஆணையம் எஃப்எஸ்எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து வெளியிடுறாங்க மூணு கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பாதுகாப்பு குறியீடு யூனியன் டெரிட்டரிஸில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஜம்மு காஷ்மீர் நிறைய ஸ்டேட் இருக்கிறதுல கேரளா ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு தேர்டில் இருக்குது சிறிய மாநிலங்களில் இருந்து கோவா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஊழியர்களுடைய நல்வாழ்வு தரவரிசையில் துருக்கி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்லேயும் இந்தியா செகண்ட் பிளேஸ்லேயும் இருக்குது இது யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா மெக்கின்சி சுகாதார அமைப்பு க ஜப்பான் இதில் கடைசி பிளேஸில் இருக்குது அதாவது ஊழியர்களுடைய நல்வாழ்வு அவங்கள பற்றின ஒரு இதில் யார் ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ தம இந்தியா செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ உள்ளடக்கிய குறியீடு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா ஒன் ஒன் செவன்த் பிளேஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட் பிளேஸில் நியூசிலாந்து இருக்குது யூனிகான் தலைவரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் நகர்ப்புறங்களில் வேலையின்மையில் ஜூலை படி ஜூலை டு செப்டம்பரில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பொலிவுறு நகரங்கள் தரவரிசையில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் சூரத் இருக்குது செகண்ட் பிளேஸில் ஆக்ரா மதுரை எயித்து பிளேஸில் இருக்குது ஓகேங்களா இது எதனோட அடிப்படையில் இருக்குன்னா இப்போ ஒரு ஸ்கீம் கொண்டுட்டு வராங்கன்னா அது எப்படி வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க அதுக்கான நிதி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ அமெரிக்காவில் படிக்கிற வெளிநாட்டு மாணவர்கள் ஸோ அமெரிக்காவில் சைனாவை சேர்ந்தவங்க தான் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்க்குறப்ப இந்தியாவை சேர்ந்தவங்களும் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ தொழில்துறையில் பெண் தொழிலாளர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பேர் பங்களிச்சிருக்காங்க அதில் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஸோ பெண்களுக்கு சொந்தமான அந்த எம்எஸ்எம்இ இருக்குள்ளங்களா குறு சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் அதில் தமிழ்நாடு செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ யார் வெளியிட்டாங்கன்றதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆசியா பல்கலைக்கழக தரவரிசை இது கியூஎஸ் அமைப்பு தான் வெளியிடுவாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் சைனாவோட பீகிங் பல்கலைக்கழகம் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் பார்க்குறப்ப ஐஐடி பாம்பே ஃபார்ட்டி எய்த் பிளேஸ்லேயும் ஐஐடி டெல்லி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் பிளேஸ்லேயும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்தியாவிலுடைய கால்நடை வளர்ப்பு குறித்த அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்தியாவில் பால் உற்பத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ பால் உற்பத்தியில் யார் ஃபஸ்ட் பிளேஸ்னா உத்திரப்பிரதேசம் தான் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது இறைச்சி உற்பத்திலேயுமே உத்திரப்பிரதேசம் தான் ஃபஸ்ட்டு பட் கம்பளி உற்பத்தியில் ராஜஸ்தான் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இணையதளம் செயலிகள்னு பார்க்குறப்போ பூமி ராசி போர்ட்டல் இது என்னென்னா தேசிய நெடுஞ்சாலையால் செயல்படுத்தப்படுற ஒரு போர்ட்டல் தான் இது நெக்ஸ்ட் சத்தி போர்ட்டல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாணவர்களுக்கு இலவசமாக ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு போர்ட்டல்
ஸோ புகழ்பெற்ற நபர்கள் ஸோ சங்கரையா இவங்க நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபெமிலியரான சுதந்திர போராட்ட வீரர் இந்திய கம்யூனிஸ்டுடைய ஒரு நிறுவன உறுப்பினராகவும் இருந்தார் இவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் தகைசால் தமிழர் விருது பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதுக்காகனா இந்த தீ கதிரின் அப்படின்ற இதனுடைய ஆசிரியருமே இந்த சங்கரையா அப்படிங்கிறவர் தான் பாத்திமா பிபி அப்படிங்கிறவங்க என்னென்னா இந்த நீதித்துறையிலே ஒரு உயர் பதவி வகிச்ச ஒரு முஸ்லீம் பெண் நீதிபதின்னு சொல்லுவாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு முதல் பெண் நீதிபதியாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா தமிழ்நாட்டுடைய ஆளுநராகவும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டூ ஃபோர் இயர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஃபைனலாக இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்க்குறப்போ நவம்பர் ஒன்று ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தினம் என்னென்னா மாநில உருவாக்கு தினம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்று தான் மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடுன்ட்டு நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூலை ப தினத்தில் அது பெயரிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நவம்பர் ஒன்றில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மாநிலங்கள் உருவாயிருக்கு அதாவது ஆந்திரா சத்தீஸ்கர் ஹரியானா கர்நாடகா கேரளா மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப் தமிழ்நாடுன்ட்டு ஒரு எட்டு மாநிலம் உருவானது ஸோ நவம்பர் ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் அக்டோபர் தேர்ட்டில இருந்து நவம்பர் செவன் வரைக்கும் தேசிய ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் ஓகேங்களா அதோட தேம் என்னன்னா ஊழலை ஒழிப்பும் நாட்டை காப்பம் அதாவது சே நே நோ டு கரப்ஷன் கம்மி டு தி நேஷன் ஸோ நம்ம ஊழல் புலனாய்வு குறியீடில் நம்ம இந்தியாவுடைய பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நவம்பர் ஒன்று ஜோஜிலா தினம் அப்படின்ட்டு போடுவாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அந்த ஜோசிலா கணவாய் நம்ம ஜியோகிராஃபியில் பார்த்துட்டு போலீங்களா ஸோ அங்கே ஒரு இராணுவ நடவடிக்கை மேற்கொண்டாங்க அதுக்காக நினைவு கூறுற விதமாக அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ நவம்பர் த்ரீங்கிறது சர்வதேச உயிர்கோள வழங்கப்பக திட்டம் தினம் இது என்னென்னு தீம்னா நிலையான நடைமுறைகளை மேம்படுத்துறது நவம்பர் ஃபைவ்ன்றது சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் இதனுடைய தீம் என்னென்னா ஒரு நெகிழ்வான எதிர்காலத்துக்கான ஒரு சமத்துவமின்மையை எதிர்த்து போராடுறது ஸோ எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் சுனாமி ஏற்பட்டது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஸோ நவம்பர் செவனுன்றது தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு தினம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உலக அளவில் ஆறில் ஒருத்தர் வந்து புற்றுநோயால் இறக்குறாங்க ஸோ இந்தியாவில் பத்தில் ஒருத்தர் இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பத்தில் ஒருத்தர் பாதிப்பாகவும் பதினஞ்சில் ஒருத்தர் புற்றுநோயால் இறக்குறாங்க ஸோ அதுக்காக ஒரு விழிப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு டே நெக்ஸ்ட் நவம்பர் எயிட் குருநானக் பிரகாஷ் உத்சவ் இது இவர் யாருன்னா முதல் சீக்கிய குருன்னு சொல்லுவாங்க அவர் பிறந்த தினம் தான் அது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் நைன் தேசிய சட்ட சேவைகள் தினம் ஸோ இந்த சட்ட சேவைகள் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஏற்றப்பட்டு நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து நடைமுறை கொண்டுட்டு வராங்க இந்த டேவை நைன் டு ஃபிஃப்டின்றது அறிவியல் மற்றும் அமைதி வாரமாக சொல்கிறாங்க ஸோ நவம்பர் டென்னுன்றது தேசிய ஆயுர்வேத தினம் அதாவது இதனுடைய தீம் ஒவ்வொரு நாளும் அனைவருக்கும் ஆயுர்வேதம் அப்படின்றது தான் நவம்பர் டென் வந்து உலக நோய் தடுப்பு தினம் தீம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நவம்பர் லெவன் தேசிய கல்வி தினம் ஓகேங்களா இந்தியாவினுடைய முதல் கல்வி அமைச்சர் யாருனா மௌலானா அபுல் கலாம் ஆஷாத் பிறந்த தே தினத்தை தான் நம்ம தேசிய கல்வி தினமாக செயல்பாட் செயலாற்றிட்டு வரோம் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடியை கரக்பூரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிறுவனவரும் இவர் தான் இவர் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் பாரத் ரத்னா விருதும் பெற்றிருக்காரு நெக்ஸ்ட் நவம்பர் தேர்ட்டின் உலக கருணை தினம் நவம்பர் ஃபோர்டின் தேசிய குழந்தைகள் தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜவஹர்லால் நேருடைய பர்டே தான் குழந்தைகள் தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து நவம்பர் சிக்ஸ்டீன்ன்றது தேசிய பத்திரிகை தினம் சி நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை தினமாகவும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நவம்பர் செவன்டீன் தேசிய வலிப்பு நோய் தினம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் தேசிய பச்சிளம் குழந்தைகள் வாரம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி அகில இந்திய கூட்டுறவு வாரம் நவம்பர் எயிட்டீனுன்றது தேசிய இயற்கை மருத்துவ தினம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதனுடைய தீம் என்னென்னா முழுமையான ஆரோக்கியத்திற்கான இயற்கை மருத்துவம் இயற்கை மருத்துவம்ன்ற நூல் வந்து யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா எம்கே காந்தி அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நவம்பர் நைன்டீன் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு தினம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியுடைய பிறந்த தினம் தான் நவம்பர் நைன்டீன்ன்றது நெக்ஸ்ட் இது மகளிர் தொழில் முனைவோர் தினமாகவும் செயல்பட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நவம்பர் டுவெண்ட்டின்றது உலகளாவிய குழந்தைகள் தினமாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் யூஎன்ஆலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ நக நக நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சர்வதேச தினமாகவும் செயல்படுத்திட்டு வரும் ஸோ நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அரசியலமைப்பு தினம் சட்ட தினம்னு சொல்லுவோம் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிட்டோம் 
முக்கியமாக கு இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய பேர் வராங்க ஸோ அது மூலமாகவும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஓகே நவம்பர் மந்த்துடைய கரண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் ஆஃப் ஃபீஸை நம்ம ஓரளவு பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் திரும்பி பார்க்குறப்ப ஒரு டைம் ரிவிஷன் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது உங்களுக்கே தோணும் இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட்ஸாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ